Peut-être on va commencer avec un, un tour de table. Euh, moi, je suis Abby Spector. Je suis avec les récits régionales pour les commissions scolaires anglophones. OK, I'll go ahead. I'm Tracy Rosen. Um, I work with the RICI, also with the English sector. Um, and I'm here because I'm really interested in what's going on in individualized classrooms. I find we have a lot of classrooms that are taught in an individualized way. And so I'm interested in, in hearing and seeing how each of you are, uh, are managing this extraordinary feat that you guys do every single day. Oui, bonjour, je suis Véronique Bernard, je travaille pour l'équipe Choc Pédagogique. Euh, L'enseignement individualisé, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense que c'est euh, ça, dans l'ADN de la FGA. Puis voir comment on peut bonifier tout ça, euh, c'est génial. Alors, bonjour tout le monde, je suis euh, Karine Jacques, je suis enseignante euh, au Centre Saint-Michel à Sherbrooke. Je suis enseignante en entrée en formation et au soutien pédagogique en orthopédagogie. Euh, et euh, ben, c'est moi avec Jamie qui allons euh, vous parler aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici. Euh, moi, c'est Jenny Lamoureux, euh, enseignante, teacher English as a second language. I'm here to talk about individualized uh, teaching, learning uh, and specifically flexible classrooms. Alors, on, va, on va commencer. Vous allez voir en fait euh, la présentation euh, sous les ah. yeux. La présentation en fait se veut euh, bilingue. Alors, euh, euh, ce que vous allez voir, c'est euh, le PowerPoint en anglais. Soyez euh, assurés qu'il n'y a pas beaucoup de, de contenu écrit. Euh, ce qu'on a à dire est nettement plus euh, intéressant. Et ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement traduire euh, mot pour mot, mais vraiment avoir une sorte de discussion avec vous pour alimenter euh, vos questionnements. Alors, euh, les intentions, en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu de démystifier notre propre vision de l'enseignement individualisé, de surtout de démontrer les possibilités que euh, ça nous offre à l'éducation des adultes. J'ai aimé la phrase de Véronique, là, tantôt, qui disait que c'est un petit peu dans l'ADN, un peu, euh, de l'éducation des adultes. Ensuite de ça, ce qu'on voudrait, c'est essayer de voir tout le pouvoir qu'on a en enseignement individualisé, le pouvoir qu'on a pour notre enseignement, mais aussi notre classe, et ensuite de ça, peut-être, euh, donner euh, quelques pistes pour adapter son milieu un pas à la fois. Euh, au commencement, euh, moi ça fait 12 ans que je suis en FGA euh, et euh, je suis une euh, non convaincue de l'enseignement individualisé. Euh, je suis une rebelle qui a voulu euh, tout euh, révolutionner peut-être et j'ai brûlé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie là-dessus euh, parce que je trouvais que ça ne répondait pas à, à la clientèle en difficulté d'apprentissage. Euh, par contre, euh, lorsque j'ai vu euh, il y a à peu près quatre ans, c'est peut-être mes deux enfants qui m'ont assagi, quoi que, où j'ai choisi mes terrains de bataille, mais ça fait environ quatre ans que je vois en fait l'enseignement individualisé comme un levier, comme un plus que euh, il n'est pas nécessairement offert ou approfondi au secteur jeune euh, et dans les secteurs postsecondaires. Et euh, ça fait euh, ça fait quatre ans que j'en fais mon ami et que je vois euh, je vois toutes les belles choses à faire avec avec ce type d'enseignement là. So, um, and my story, I've been teaching English as a second language, but before doing that, I was teaching uh, in uh, DVS, the DEP. So I was teaching English, but for different modules and in different uh, um, vocational studies. So, so it was computer science, secretarial work and all that. And I was used to working, uh, giving the English modules, but putting them into context according to the different uh, uh, DEP in which they were given. And so for me, when I transferred here to individualized uh, teaching and the classrooms that were all silent classrooms and people just working in their books, I'm like, oh, I don't know how we can learn an English, how we can learn a second language within this environment. So it was, um, it was kind of like, okay, how can I take this, uh, the amount of students that I have in one classroom and build it into a, an area where my students can do different things that will help them to actually learn. So we, we kind of, uh, it's always, um, I don't think that I opened a book and said, okay, this is a step-by-step -step what you have to do. I think it's, it's, it's uh, something that you learn with experience, and this is a little bit what we want to share with you today. Ce que tu dis, Janie, c'est super intéressant parce que quand on prend en considération tout ce, qui, tout ce que l'enseignement individualisé peut, pour, peut nous apporter, bien, ça nous mène à voir en fait les, les, positifs, les, les aspects positifs qu'on voit à la diapositive 4. En fait, c'est que ça permet des rencontres vraiment privilégiées avec l'adulte. 
qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres milieux. Euh, ça permet de supporter l'adulte dans son rythme d'apprentissage, ce qui fait qu'ici, il y a beaucoup moins de stigmatisation, il y a beaucoup moins d'étiquettes. Euh, il y a beaucoup moins aussi de comparaison entre les élèves. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enseignement individualisé, ça, ça soutient l'apprentissage parce que ça ne veut pas dire que c'est complètement en silence. Et surtout, c'est qu'on on, on, on veut, par euh, cet enseignement-là, responsabiliser l'apprenant. Et ça le responsabilise non seulement par ce qu'il a à faire, mais comment aussi il peut le faire. Parce qu'on peut varier les moyens, euh, les, les, les moyens de représentation euh, des notions. C'est ce que je trouve exceptionnel de, du type d'enseignement qu'on retrouve en FGA. Exactly. So the, the privilege that we saw because we sat down uh, to, to, to prepare this presentation and we actually had a pretty nice discussion. Okay, so what makes the way, like the context in which, in which we have to teach, what makes it so special? I mean, what are the positive points and what do we have power on? So the positive points is the uh, privilege that we have to actually be, uh, have contact one, one on one. I don't know if it's one on one, but one with, you know, with the student um, um, that we can actually um, help the student advance and also take control of their own learning. When you're in a group of 32 and it's all the same people all the time and they have to follow a certain rhythm, well, you're going to lose some. You're going to lose those that are, um, that are stronger and oftentimes you'll also probably lose those that are weaker and only um, answer to those who are in the middle. And we find that individualized learning, one of the great possibilities is that you can actually uh, meet the student there where they are. You know, so if they're they're quicker, you can you can help them even continue on and continue to go quicker. And if they need more help, well, you can actually give them that extra help, or at least send them off, or or show them different resources or different tools that they can use to actually um, help them achieve their goals. Good. Puis en, puis c'est je suis tout à fait d'accord. Puis le plus grand avantage en fait qu'on peut trouver, c'est vraiment avoir là, dans l'enseignement divisé. On a le pouvoir de notre classe. Go! Alors, <rire> les enseignants, en fait, ils ont vraiment le grand, grand pouvoir euh, euh, de, comment, de comment amener l'apprentissage, comment la, la maintenir aussi la motivation, comment adapter. On, quand on parle de flexibilité dans tous les contextes, il y a un petit peu, euh, un petit peu trop euh, à mon goût, mais l'enseignement individualisé, c'est vraiment là, le rendre... Euh, accessible et flexible pour tous et pour chacun. Ouais, c'est merci à mes étudiantes en fait. Yes. <laughs> great job, great job. So you're in your classroom right now, right? Oui, je, oui, 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 je suis dans, oui, je suis dans ma classe euh, présentement. Puis je pouvais pas parler de ça, puis je pouvais pas être sans contact avec euh, les élèves. Moi, c'est 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 ce qui m'anime en fait là, depuis toujours. What are the different possibilities and what, as teachers, what power do we have in our classrooms and to actually take that power? So, yes, there are certain things that, that we don't have power on, so we can't change those, but how can we take control of those and how can we reclaim, I don't know if it's reclaim or actually claim that power and, and, and make it work to the max for our students and to make our classrooms uh, a, a nice and, and, and learning place to be. So here are some examples of uh, different classrooms. Um, why we, we're going into the flexible classroom? Because your students aren't all at the same place at the same time. We've said that before. Okay. And there are different aspects that we need to, to work on. So how can we do that if everybody is sitting always in the same place, uh, you know, to desk, chair, Sitting, uh, sitting. Tu décris exactement ce que l'enseignement vous a dit, n'est pas, c'est que ce n'est pas obligé d'être des rangs d'oignons, ce n'est pas obligé d'être en silence. Alors, euh, ce qu'on a le goût de vous présenter, en fait, aujourd'hui, c'est nos classes, nos classes flexibles. Si je me tasse un peu, là, il euh, y a <rire> mes étudiants au travail, euh, oui, <rire> euh, mais qui ne sont pas obligés de tous faire la même chose au même moment, au même endroit. Euh, ils n'ont tous pas la même horaire, ce que tu décrivais très bien tantôt. Euh, puis, euh, c'est ce qui fait, en fait, la force de l'enseignement individualisé. Et c'est pourquoi que on veut que l'enseignement individualisé commence d'abord et avant tout dans votre classe. Pendant que vous êtes en classe, vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir de l'amener aussi de la manière dont vous voulez. 
Fait que c'est pour ça qu'on veut vous présenter un petit peu nos façons de faire de manière enseignement individualisé, multiniveau. Alors, moi, je suis enseignante en entrée en formation de français de 1 à 5. Soutien pédagogique, je fais des sous-groupes là, de, de francisation à secondaire 5. Donc, euh, comment on peut faire ça et le rendre les trois heures euh, qui sont dans notre classe le matin et les trois heures l'après-midi, dépendamment des journées, euh, moins longues et plus ennuyantes, et que les enseignants comme vous puissent en ressortir plus gagnants. So here we have some examples on how to make whatever time they spend in our classroom, how to maximize that time and make it so, like one of the best uh, comments or one of the best feelings is when my, my students walk out because the bell rings and they go, already? It's already over? That for me is a good sign that they're having fun in the classroom and that they're learning, but they're not necessarily uh, realizing that they're doing this, this It's learning. I mean, they're learning, but it's fun to actually do it. So you have certain spots. If um, I'm teaching English as a second language, so to make, create little spaces where they can actually have a conversation, where it's a little bit more um, cocoon style, if you want, where they can actually speak without necessarily disturbing the whole class. Um, you have other spaces. Uh, another thing. Um, that they like is the, if you can see on the lower uh, left-hand side, is a reading space. So again, that space was created for them to be able um, to see reading as a fun time, not something that I have to do, not a chore, but rather something that they do once they're finished uh, the work. Uh, they can actually go and sit and chill and just read a book and be happy and, and, and just relax. Sometimes that space, actually, students use it also to go and, and, and practice their conversation skills. So that's one of the things that we can do. In the middle, Karin, do you want to talk about the classroom in the middle, like the different oui, mais, things that you have? Oui, en fait, j'ai, tu sais, ici, j'ai, on a quelques classes, en fait, de, euh, de, 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 de semi-classe flexible, en fait, là, puis plus adapté, puis effectivement, alors on retrouve dans, dans le milieu de mon local euh, une grande table de travail sur laquelle on peut écrire sur la table, sur laquelle on peut déplacer un petit peu comme on, on veut pour travailler en, en équipe. Puis, euh, tu sais, si je me tasse, en fait, là, moi, le, le gros mot, c'est la chaise berçante. Combien de fois j'ai eu des belles rencontres, euh, des belles discussions approfondies euh, au niveau de la compréhension, au niveau de, de, du, du raisonnement qu'avait l'élève lorsque on était sur la chaise berçante, si vous avez une chose à vous acheter présentement, là, c'est une chaise berçante. Euh, mais euh, je favorise énormément, en fait, aussi le travail euh, debout. Pourquoi? Parce que on, euh, les gens, en fait, sont très, très sédentaires. Et euh, ce que tu disais tantôt, là, euh, Janie, ton, ton plus beau cadeau, c'était euh, quand les élèves disent « c'est déjà la fin, c'est déjà la classe, c'est, c'est déjà la récréation euh, », c'est la plus belle chose parce que lorsqu'ils sont bien dans un milieu, lorsque le milieu est beau, et beau ne veut pas dire neuf, en fait. Beau veut dire se sentir bien, être avec du, un « cozy comme, » comme ton espace. Euh, plus l'apprentissage va être facilité. Plus l'apprentissage est facilité, et plus ils veulent être là, et plus je suis à l'aise, plus ça fonctionne, et plus ça fonctionne. Et ce n'est pas juste nous, comme as, as, as teachers qui observent ça, But there are multiple studies uh, that, that we do have at the end of the PowerPoint and, and many, many other studies also that confirm that. Mm-hmm. Um, okay. So our objective here today is basically to share with you um, some of the things that we see in, in different uh, flexible classrooms and the advantages of that. And later on in the question period, when we'll have like the French and the, and the English room, if you have specific questions, well, We're here, like we'd like to share with you what we've seen, what we've experimented, what are some of the things that we did that worked, and what are the things that we tried and that didn't work. And so um, that's basically. Ce que vous allez voir dans les trois autres, c'est qu'on a, c'est que la vidéo va couper et on va vous poser des questions. Donc, so people can click on that link to the Ed Puzzle. Yes. You can go and listen to about a minute of it. I think it's until 58 seconds. There'll be a question posed and then come on back here for yeah. some conversation. Bonjour, euh, je suis Jenny Lamoureux de la commission scolaire La Seigneurie des Mille-Îles, CSSMI. Euh, j'enseigne l'anglais langue seconde, les niveaux pré-secondaire à secondaire 5 et euh, tous les niveaux confondus dans la même classe. Dans ma classe, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre un environnement agréable. 
euh, propice à l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ben, euh, c'est pas compliqué, j'ai été fouillée pas très loin, j'ai été fouillée dans ma tête à moi, comment moi j'aime apprendre. Et j'ai réalisé que selon les différentes tâches que je fais, je, je préfère différents environnements. Par exemple, si je suis en train de créer, j'ai besoin de grands espaces où je peux mettre toutes mes idées euh, éparpillées un peu partout. Puis après ça, un coup que j'ai ramassé toutes mes idées, ben là, si je travaille à l'ordi, ben j'ai besoin de euh, moins de place. Puis j'ai besoin d'une place, par exemple, que je suis plus isolée des autres pour pouvoir me concentrer. Je commence tout de suite la discussion en vous posant et en, pendant que les autres vont, vont terminer d'écouter la première minute. Dans quel environnement? Euh, vous aimez apprendre, vous. Qu'est-ce qu que ça vous prend comme environnement pour apprendre? Toi, Karine, tu as besoin de quoi? Alors, moi, j'ai euh, besoin que ça bouge, j'ai besoin d'un environnement euh, stimulant, j'ai besoin de voir les autres aussi au travail, euh, de travailler. Euh, j'ai commencé euh, une maîtrise et euh, j'ai eu euh, toute la misère du monde à finir ma première session parce que euh, le ménage était euh, très important et euh, que mes, mes cours de pédagogie, non. Euh, alors, euh, mais de voir d'autres gens euh, travailler, ça me permettait de, de, de mieux faire ça. Donc, euh, je remercie euh, la brûlerie euh, Café euh, euh, Faro qui euh, a encouragé mes études euh, <rire> à poursuivre, mais je voyais d'autres étudiants le faire. Et toi, Janie? Euh, ben moi, ça va être répétitif un peu dans, dans la vidéo, là, mais c'est clair que ça, ça dépend. « It depends on what task I'm doing. » So if I need to concentrate or if I need to um, have ideas, when I need to, to like uh, brainstorm with myself, I need lots of space and I have all of my papers all around and I have maybe a video, I have tons of post-its and I need big papers, big white papers where I can write my ideas and make the connections. Then when I am a creative, more um, like I have to produce the stuff, then I have to be more Uh, isolated, like more in my own little bubble with my computer and my paper and just mm -hmm. in my zone. And most of the time I have like some music also to completely cut me off of, of everything else except just be there. And then when I'm sharing with people, well, I need, I need space, I need to be uh, next to them, like à proximité, uh, close to them, where I can actually share with them and see what they're, not just hear what they're saying, but see what they're saying also and be able to to understand a little bit more their point of view and then and then be able to share my point of view and there are times where uh, when I'm researching then I need another environment which is more um, again calm and be able to have all of my stuff sometimes I have my computer my, uh, my, my, my laptop and then a tablet and then my cell phone and I'm working with all three and this is what is helping me ce que j'ai le goût de ce que j'ai le goût de te dire c'est puis ce que je fais énormément en fait avec mes collègues c'est qu'on fait des échanges en fait de classe parce qu'il y a des c'est vrai qu'il y a certains moments qu'on a besoin d'être complètement en silence puis que mes élèves ont besoin de se concentrer mais pendant ce temps-là si dans l'autre classe Charles il y a un travail collaboratif où il peut il permet ça ben les élèves ils m'appartiennent pas les élèves ne sont pas nécessairement à moi les élèves appartiennent à l'école alors, quand on, quand on comprend ça comme concept, on peut faire des échanges d'élèves. De, euh, les élèves peuvent se promener, euh, comme là, ils sont venus faire un travail, ils retournent dans leur classe. Alors, quand on habite la classe, quand on habite l'école, c'est là qu'on vient chercher tout le potentiel de l'enseignement individualisé et de, de tout ce qu'on peut faire avec. I love what you just said. It's not just a question of being in the classroom, it's also a question of owning not your classroom, but also owning the school in the sense that when you can actually have an exchange with other teachers. So in sometimes in your classroom, when your, your students are doing an activity that is maybe, a, uh, that, that makes more noise and people are more interacting, you can actually send some of your students into another classroom where it's more silent and, and vice versa. I think that's really good. If we can instore that a bit more in, in other schools, I, I, find, I find that interesting. So we have here many people who need a, a coffee. <laughs> um, some people, it's like when I learn, well, what I need is I need to have a choice. I need to have a choice to either sit down, stand up. Um, when, when um, oftentimes when I, I need ideas, it's the fact to move. Like mm -hmm. oftentimes I have students when they have to write something and they don't know what to write. Um, the writing table where, where, where it is in my classroom, it's a standing, like it's a, a stand-up table where they can work standing up and they can write on it. 
And I find that sometimes when they're sitting down and they don't have ideas, just the fact to make them stand up, go to the table, walk to the table, and sometimes they're just walking in the classroom and trying to find ideas walking. But the fact to permit that it is really helpful also, I find. Mm -hmm. Good. Ben, C'est hyper intéressant ce qu'on a sur, sur le chat là, présentement. Euh, yeah. Il y a, il y a Charles yeah. qui disait qu'il qu était facilement dans sa bulle. Euh, D'autres, excusez, ah. j'ai mon serpent, je vais m'en rendre compte. <rire> euh, D'autres euh, qui disent que qui, qui ont besoin de bouger. Euh, Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, êtes-vous capable de rester assis pendant trois heures? Peu d'enseignants, en fait, dans mon milieu, sont, euh, sont eux-mêmes capables de s'asseoir pendant trois heures. Alors, pourquoi, pourquoi pas ne faire, en fait, des stations où on peut bouger? Et pourquoi ne pas utiliser la cafétéria? Pourquoi ne pas utiliser la bibliothèque, les, un bout de corridor qui n'est pas utilisé ou quoi que ce soit? Alors, on n'apprend pas dans une classe. Ce que Martin disait, là, c'est qu'on apprend dans une école. On apprend à l'école. Ouais. Alors, d'utiliser au, au maximum toutes les ressources qui nous sont disponibles, euh, je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre. Oui. Puis d'aller jouer dehors, hein? de, de prendre, de respirer, de prendre l'air frais. Euh, de, de sortir dehors, aller se prendre un café s'il le faut, mais juste le fait de sortir, de changer d'aide aussi, ça aide. Donc, what you're saying, sorry, I was switching to French, but what you're saying is um, basically to use the, all parts of the school, not just your classroom. Like we could use the cafeteria if there's a cafeteria, uh, uh, the hallway, parts of the hallway, uh, downstairs if you have a gym, if you're in front of a park or if you have some space outside, to actually use that space as much as you can. I think that too. And what this brings us to to uh, realize is that our students aren't that different from us. I mean, if we need all of these different things to be able to learn and to be happy when we learn, well, guess what? Your students probably need the same thing too. So they need to exactly. move. They need to have breaks. They need to. Um, have different, create different environments. Some will need quiet, some need it to move, uh, some people need to stand, some people need to sit. It's all the same things that we live and that the same things that we need as learners, so do our students. So how can we recreate that? How can we facilitate that within our, our classrooms? Um, Alors, je, je, je suis prête à vous laisser pour le deuxième, euh, le, le deuxième <laughs> bout de visionnement. La, la, la question, en fait, euh, va arriver, euh, je crois, à euh, 2 minutes, euh, 2 ouais. minutes 58. J'ai aussi euh, observé mes élèves. J'ai regardé ceux que ça fonctionne bien, puis ceux que ça fonctionne moins bien. Qu'est-ce qu'il y avait de besoin? Qu Qu'est-ce qu que je pouvais changer dans l'environnement pour les aider à mieux se concentrer ou à se sentir plus confortable, plus à l'aise pour être ensuite capable d'ouvrir, si vous voulez, sur leur, leur cerveau pour pouvoir apprendre. Donc, il y a des espaces dans ma classe où ce sont des espaces très isolés, euh, euh, genre de chaque côté et même ils font face à un mur. Euh, il y a très peu de stimulants, mais en même temps, c'est parfait pour certains types d'élèves. Euh, J'ai d'autres élèves qui, au contraire, eux, euh, n'aiment pas être isolés. Il faut qu'ils soient au centre euh, euh, de la classe pour pouvoir euh, voir tout ce qui se passe, mais en même temps qu'ils sont capables aussi de travailler. Puis s'il y a quelqu'un qui, qui, qui a besoin d'aide avec une question, bien, ils sont juste à côté puis ils peuvent les aider. Il y en a qui ont besoin de cet échange-là. Pour eux, l'apprentissage se fait en échangeant, en, en, en questionnant l'autre, en l'aidant avec quelque chose, puis « Ah oh, oui, ok, ouais, c'est comme ça », puis en cherchant ensemble. Donc, eux, c'est plus des espaces, j'ai quelques espaces dans la classe, bien, au centre, en fait, où ce sont des espaces plus collaboratifs. Ensuite, euh, j'ai... Euh, euh, une section de ma classe où c'est une énorme table euh, que j'ai peinturée avec la peinture blanche à tableau blanc, que les gens ils peuvent écrire euh, directement sur la table, euh, puis elle est plus haute aussi. Donc, ça permet aux gens de tantôt travailler assis à la table, tantôt de travailler debout à la table. Donc, ça, c'est le fun aussi. Pour euh, les gicoteux, ceux qui ont beaucoup trop d'énergie, euh, d'être assis pendant trois heures, c'est impensable pour eux. Donc, ils peuvent prendre leurs choses et venir travailler à la table. Ils peuvent aussi, s'ils veulent créer des choses ensemble, ils peuvent dessiner directement sur la table, donc se faire des, des flèches. « Oh oui, puis ça, ça va là, ça, ça va, ça, ça, ça va là. » Comme ils peuvent aussi travailler euh, individuellement à la table. Puis, en plus, ça donne sur euh, le parc. On a des fenêtres, ça la donne sur un parc. Donc, il y en a quelques-uns qui se croient comme un petit café Starbucks. Et ça fonctionne aussi. Ce qu'on vous demande dans la vidéo, c'est que pouvez-vous changer dans l'organisation de votre classe pour faciliter l'apprentissage de vos élèves? 
Alors, s'il si, euh, y en a qui ont des, euh, qui ont des suggestions, marquez-les tout de suite. Écoute, moi, euh, on veut les prendre, on veut prendre vos bonnes idées. Mais euh, ce qui est important, en fait, de voir, c'est que l'enseignement individualisé nous permet de changer le quoi. On enseigne de changer aussi les modes de présentation. Euh, euh, qu'on qu peut euh, utiliser. Euh, chez nous, juste de varier d'une maison d'édition à une autre, ça permet à, à l'élève d'avoir un petit peu plus de, de contrôle, de pouvoir, de pouvoir choisir aussi euh, l'ordre dans lequel il va faire les exercices. Euh, J'ai quelques étudiants qui, en enseignement individualisé, fonctionnent excessivement bien avec les situations d'apprentissage. Donc, je laisse faire un petit peu les exerciceurs parce que, mon Dieu, qu'il y en a. Euh, pour les mettre euh, plus rapidement en contexte et c'est vraiment là qu'on voit leur, euh, leur, euh, leur mode de compréhension. Absolutely. Um, you know, we learn by doing. We don't learn by reading and by writing. I mean, the reading and the writing comes because we're doing something. And when we can create, the question was, what can we do? Uh, what can you change in your classroom? and why you want to change it in your classroom. So what do you want to see more of in your classroom? Do you want to see your students interacting more? Well, what can you change in your classroom to make that happen, to make it easier for them, to, to make it that it becomes, they don't really have a choice, or not that they don't have a choice, but they, they, they don't ask themselves, hmm, is it time to interact yet? It's like you set it up to make it easy for them to want to interact and to make it happen. So the question, what is it that you want to change? And before you answer that question is, what do you want to see more of in your classroom? What is it that you want to see happening in your classroom? Okay, so you start from there and then you go on and you say, okay, what is going on presently? What do I want to see more of? And what is happening that I don't want to see anymore? And then from those, the answers that you get from that, that should uh, should give you like uh, what 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 trail to follow to see what types of changes you can make. Ce que yeah. Janie disait en fait, là, c'est c'est la base de tout. Euh, c'est de de regarder en fait dans notre classe, de prendre un moment. J'applique souvent la te, la technique Alain Caron qui s'appelle arrête, observe, agis. Mais c'est de prendre un, un recul et de dire ok là qu'est-ce que j'aime pas de ma classe, qu'est-ce qui fonctionne pas dans ma classe, qu'est-ce que je voudrais dans ma classe pour avoir plus d'interactions, pour avoir plus de sollicitations, de participation, de concentration euh, ou d'autorégulation, en fait, ou de métacognition de mes élèves. Puis, vous les avez, en fait, les réponses. Vous les avez parce que vous êtes un apprenant en étant un enseignant. Et vous allez trouver c'est quoi que vous n'aimez pas, vous, dans votre classe, et vous allez l'adapter. Ce que l'enseignement visualisé n'est pas, c'est que ce n'est pas un livre. Ce n'est pas une obligation de commencer à la page 1 à la page 300. Okay? Ce n'est pas une obligation d'être en silence non plus. Um, Excusez-moi, je, je veux juste. Um, Qu'est-ce que Charles, what Charles wrote, um, that you can change things, that you have like different spaces, but you can also change it on a daily basis. So, depending on the activities that you do. So, when you start creating your classroom and you ask yourself what you want to see more of, um, What are the things also that you can make that your class is adaptable, not just for the year, but for the day, for the week, for the day, for the month, depending on what you're working on? And I think that's something, that's a good idea to, to keep in mind. Um, mm -hmm, mm -hmm. Yeah. And in many classes, Tanya is saying, okay, and in many classes, like, it's, it's just staying, everybody, you know, facing front rows and all that, like, it's little changes. It's baby steps. Uh, we don't necessarily have to change everything in one no. big, huge step, okay? You take little baby steps. What do I want to change today? What can I change? What can I change? Little, little baby steps. Okay. Et en um, fait, ce que, ce, que, ce que je disais, c'était que euh, quand j'ai commencé à faire ma classe flexible, les premiers que j'ai euh, parlé, ça a été mes étudiants, puis ils me l'ont dit ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de se sentir bien. Ils avaient besoin de se sentir confortable. Il y avait besoin d'avoir un espace à eux. Il y avait besoin de ne pas se sentir dans un rang d'oignons. Souvent, il y en a qui me disent, euh, j'aimerais ça, en fait, laisser mes choses dans la classe. Alors, pourquoi, en fait, je ne laisserais pas leur, leur, leur manuel dans un espace? On a, on a créé euh, des, des bibliothèques, en fait, de rangement. Euh, pourquoi leurs outils ne se seront pas à portée de main? Euh, Janie, tu me disais que toi, tes écoutes, c'était très problématique. Tu avais des gênés qui ne voulaient pas aller 
à l'ordinateur faire leurs écoutes. Alors, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis les écoutes à eux, vous les avez mis en fait disponibles sur leur cellulaire. Et ça, c'est un petit changement, mais qui a eu de gros impacts. So yeah, one of the things that we did for students, one of the things that I had observed is that my students didn't want to do the listening activities. And then when I asked, when I watched, but also when I asked my students, why aren't you doing the listening activities? Well, it's the fact that a lot of our students are very, very anxious, and they were just shy to get up from their, their, their seat and to go to the back of the room where the computers were, where they could actually go and do the, the listening. So what we did is we just uploaded the listings. Of course, there's a code, like, not everybody has access, only the students at school have access. And we put QR codes in the room. So now with their cell phones, they just have to go with the QR code, and they can have access straight away to the listing. Well, now everybody's doing the listing. So it's a little, little tweak, a little change, but that makes a world of a difference. I just want to get back to um, uh, what Avi was saying is that um, when, when we want our students to not stay contained in one classroom, that the administrators have to be on board, that is so totally true. I mean, but at the same time, I don't know which one comes first, the, the, the teachers who actually want to go beyond the classroom or the administrators being on board. I think we have to kind of go slowly, slowly, and then bring them on board as in showing them what difference it makes when I can actually allow my students to do their work elsewhere or to do it differently. Once they start seeing mm -hmm. the results, once they start seeing that the students that usually um, they're in the hallways because they're sick and tired of school are now in the hallways because they're discussing, because they're working on projects, it makes a world of a difference. But it doesn't come, you know, it's not, it's not, it, you don't wake up one morning and it happens. It, it's, it's a slow process, but it's a process. I'm just saying that I'm loving the conversation that I'm reading in the um, in the chat box on the corner in the clavardage. And at one point, we were even having kind of a back channel conversation saying, should we split up into two groups and have conversations? But I think this is working really well the way that it's going off in the um, in the chat box. Mais en fait, Tracy, si tu me laisses en fait une petite minute, si je peux, on peut juste finir ça, puis ensuite de ça, on va y aller dans la discussion. Ben, je sais que c'est une, une, une préoccupation pour vous, euh, euh, pour vous de ne pas seulement faire un après-cours sur l'enseignement individualisé, mais de n'en faire euh, quelques-uns avec différentes visions. Donc, on va vous demander tout de suite de, de, de penser à sur quel axe vous voulez qu'on parle de l'enseignement individualisé. Et ça ne sera pas moi et Janie. On était seulement des invités et on voulait simplement vous parler de l'importance, en fait, de, de, de prendre soin de notre salle de classe. Euh, parce qu'il y a des études qui ont prouvé que l'environnement de la classe pouvait avoir un impact euh, jusqu'à 25 chez nos étudiants. L'environnement, c'est l'ergonomie, la chaleur, la lumière, l'accueil, les affiches, euh, la relation enseignant. Et ça ne parle zéro de pédagogie, ça ne, ne parle pas du tout de la matière, ça parle juste de l'enrobage. Donc, votre salle de classe a un grand impact. It's just to say um, that uh, individualized teaching, you can have it through different angles. Uh, today, we were lucky enough to present uh, flexible classrooms. But what we would like for you to write is what are the future subjects or your questions that you would like answered in the future après cours. Um, uh, Karine and I were, were guests here. It will be somebody else who, who will come to present. Um, but please let us know what's on your mind so we can actually uh, build upon it. And um, take a good look at your, yes, Abby, yes. You wanted to say something? I just wanted to say what you're saying. I was sort of thinking like, well, what's next? So if anyone here wants to reach out to Jenny, Karine, Tracy, myself, Mariev, please, uh, maybe we should put down our contact info and uh, that way we can keep the conversation going. Okay. okay, good. Are there any questions that we, uh, are there any questions that we need to answer? So that was the what's next. So what is your angle on individualized teaching and what would you like to discuss next? Ce qu'on qu veut, c'est vraiment bien vous préparer, bien vous accompagner en fait aussi euh, dans l'enseignement individualisé parce que euh, même si euh, Janie et moi sommes des révolutionnaires de, de l'enseignement puis des grandes, grandes passionnés, on sait que l'enseignement individualisé doit rester en FGA. C'est un facteur de, de protection euh, selon euh, l'étude de Nadia Rousseau là, en 2016 euh, et, euh, et ce qu'on veut, c'est l'aborder sous différents axes. Donc, on attend vos suggestions.
Alors, Michel, euh, Martin, en fait, dit que le rôle de l'enseignement est un axe important. Effectivement, euh, l'effet enseignant est un euh, est, est, est quelque chose de majeur en éducation. Et euh, si euh, tout le monde pouvait avoir la portée, euh, voir la portée de ça, je crois que euh, bien des enseignants seraient, seraient contents et heureux. Et la classe dans laquelle j'accueille, the classroom in which I, 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 I greet my students, hein? the type of classroom, as you, as you said before, l'enrobage, the surrounding um, is important, l'accueil, how I welcome my students, and my classroom is part of, of all of that too. It's part of the connection. And for them to feel like a cocoon when they come into this classroom, they feel safe and they feel happy, I think it's, a, it's the best environment that we can offer to them for their learning and also to be happy, huh? and for us to be happy also in our work. Alors, je, euh, je tiens en finissant pendant qu'on va prendre vos derniers commentaires, mais à sincèrement vous remercier. Vous étiez quand même plusieurs à la, à, à la VIA après cours, et euh, ce que je fais, c'est que je lève le chapeau parce que ça a été un, une VIA euh, bilingue, interactive, vivante, et euh, surtout merci à toi, euh, Janie, euh, d'avoir permis de partager ce beau moment et cet euh, bel après-midi avec toi. Right back at you, Karine. Thank you very much. It was a pleasure working with all of you. Thank you. Thank you so much, Jenny and Karine. That was amazing. C'était vraiment super. J'étais vraiment contente de, to hear the, like, the conversations and, um, and this chat box is amazing and we're for sure going to put um, Um, all of the, the information from the chat box into our collaborative document so that anyone here, um, people are leaving, but anyone here can access that afterwards and we'll, um, we'll share that with everybody. Thank you. Thank you guys so much. Same thing as Teresa said. An amazing presentation. Thank you. I love the bilingualism. Everything was great. Thank you. Merci. <laughs>